നമസ്കാരം അഗ്രി ടെക് ഫാമിംഗ് യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് മുയൽ കൃഷിയെ കുറിച്ചാണ് മുയൽ കൃഷി തുടങ്ങാനായിട്ട് ഒരു പുതിയ ആൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒപ്പം തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാനാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഏതൊരു കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴും അതിനൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാവണം അതായത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം രൂപ നമുക്ക് മുടക്കു മുതൽ വേണം ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ലാഭം കിട്ടും എത്ര വർഷം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മുടക്കു മുതൽ തിരിച്ചു കിട്ടും എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മുയൽ കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ വിപണി എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എത്രത്തോളം ഐറ്റം നമുക്ക് വിറ്റഴിക്കാൻ കഴിയും ഒരു ദിവസം എത്ര കിലോ ആണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഇറച്ചി എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് രണ്ട് തരത്തിൽ നമ്മൾ മുകളിലെ വളർത്തുന്നുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വളർത്തുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിൽപ്പന ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം വളർത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിൽപ്പന ചെയ്യാൻ മാത്രം വളർത്തുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്യുർ ബ്രീഡ് കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്രോസ് ബ്രീഡ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആളുകൾ വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി കൂടുതൽ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത് പ്യുർ ബ്രീഡ് കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ പ്യുർ ബ്രീഡ് അതായത് ഇപ്പോൾ സോവിയറ്റ് ചിഞ്ചില അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ജെൻഡ് ഗ്രേ ജെൻഡ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്യുർ ബ്രീഡ് മുയലുകളെ വാങ്ങിച്ച് വളർത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്രോസ് ബ്രീഡ് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അതായത് ചിലപ്പോൾ സോവിയറ്റ് ചിഞ്ചിലയുടെ മെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ജെൻഡിൻ്റെ ഫീമെയിലോ അങ്ങനെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഇനം പ്യുർ ബ്രീഡ് മുയലുകളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പുതിയൊരു തലമുറയാണ് ക്രോസ് ബ്രീഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള മുയലുകൾക്ക് വളർച്ച നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാവും ഒപ്പം തന്നെ നല്ല ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവറും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അസുഖം വന്ന് ചാവുന്നതും കുറഞ്ഞ് കിട്ടും എന്നാൽ നല്ല വെയ്റ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പാരൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പ്യുർ ബ്രീഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പാരൻസിനെ വാങ്ങിക്കുക അതായത് രണ്ട് കാറ്റഗറി ഒന്ന് സോവിയറ്റ് ചിഞ്ചിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വൈറ്റ് ജയൻ്റ് ആയിരിക്കാം അത് ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് ജയൻ്റ് ആണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈറ്റ് ജയൻ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈറ്റ് ജയൻ്റും സോവിയറ്റ് ചിഞ്ചിലെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വേണം ഏതിനെ വളർത്തണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി നമ്മളിപ്പോൾ ഇറച്ചിക്കായാലും അല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായാലും രണ്ടിനായാലും നമുക്ക് തീറ്റ ആവശ്യമാണ് പാരൻസിനെ വളർത്താനുള്ള തീറ്റ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം നമ്മൾ ഷെഡ് ഉണ്ടാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയോ മുകളിലെ വാങ്ങിക്കുകയോ അല്ല ആ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബിസിനസ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫാമിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പുല്ല് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുക അതായത് പുല്ല് സാധാരണ നമ്മൾ ഏതൊരു പുതിയ കർഷകം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും പുൽകൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറയുക അങ്ങനെയാണ് റോഡ് സൈഡിൽ പുല്ലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ പറമ്പിൽ അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല പുല്ലൊക്കെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയാം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ പോയ ആളുകൾ തന്നെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ചേട്ടാ പുല്ലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യ നമുക്കതിനെ കൊടുക്കലാതെ വേറെ വഴിയില്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പുൽകൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം രണ്ട് മൂന്ന് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പല പല പുല്ലുകൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഈ പുല്ല് ഇതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ആ പുല്ല് ഇതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ മറ്റേ പുല്ല് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ നല്ലൊരു പുല്ല് അതായത് വളർത്ത് പുല്ല് നിർമ്മിച്ചെടുക്കുക ഞങ്ങളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് സി ഒ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ സി ഒ ഫൈവ് പോലെയുള്ള പുല്ലുകളും ഒപ്പം തന്നെ മൾബറിയുടെ ഇലയാണ് അതായത് ഇല ഇലയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വളർത്തുന്ന
നമ്മുടെ ഷെഡിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെളിച്ചം വരണം എന്നാൽ ഒരുപാട് ചൂട് വരരുത് അപ്പം നല്ല ഒരു ഷെയ്ഡ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് അതായത് മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിലായിരിക്കണം എന്നാൽ മരത്തിൻ്റെ കമ്പുകളൊന്നും ഇതിൻ്റെ മേലെ വീണ് ഷെഡ് ഡാമേജ് ആവാനും പാടില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള നല്ലൊരു സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഒപ്പം തന്നെ വെള്ളക്കെട്ടും മറ്റു കാര്യങ്ങളും അതായത് അടിയിൽ ചളിയാവാത്ത രീതിയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഷെഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക യാതൊരു കാരണവശാലും അടി കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യരുത് മണ്ണായിട്ട് മണ്ണിട്ട് അടിച്ചുറപ്പിച്ച് നീറ്റാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൂട് നിർമ്മാണമാണ് വരുന്നത് കൂട് നിർമ്മിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കൂട് നിർമ്മാണത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതിന് മുൻപായിട്ട് പുൽകൃഷിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മുൻപ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ചൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ഐ ബ്ലിങ്ക് ഐ ലിങ്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാനും കഴിയും അതിൽ കാണാത്ത പറ്റാത്ത ആളുകൾക്ക് താഴത്തെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് അത് പോയി കാണാം അപ്പോൾ പുൽകൃഷി ചെയ്യുക ഷെഡ് നിർമ്മിക്കുക ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട് നിർമ്മാണമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂട് നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇതുവരെ കണ്ടതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ ദിവസവും ഏഴ് മണിക്ക് രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് നമ്മളൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ചെറിയ ബിസിനസ്സുകളെ കുറിച്ചായിരിക്കാം ചിലത് ചിലത് കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ